നാസ് കേൾക്കാമോ നാസ് ഓഡിയോ ആ ഇരുപത്തൊന്നിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിന് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇതിനെ നിങ്ങൾ വളച്ചൊടിച്ചിട്ട് അറുപത്താറിന്റെ പന്ത്രണ്ടില് ദുർവ്യാഖ്യാനം നടത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നാണവുമാനം ഇല്ല എന്ന് കരുതിയിട്ട് അതൊന്നും വിഷയം വിടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോ എന്റെ വാദമല്ല ഖുറാനിൽ തന്നെ വ്യക്തമായിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് പറയുകയാണ് അതിന് എന്താണ് ചോദിച്ചത് വിഷയം വിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫർജയുടെ അർത്ഥം നവാസ് പറഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ മതി ഫർജയുടെ അർത്ഥം എന്തുവാ അല്ല പിന്നെ ഈ സ്ഥലം എവിടെ മേളി അതായത് മെറിയം ബീബിയുടെ മേളിൽ ഊതിയതാണോ അതോ ഫർജയിൽ ഊതിയോ അതിന്റെ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പറ അറബി തന്നെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വിട്ട വചനങ്ങൾ ബൈബിളിൽ നിന്ന് എടുത്ത് വായിക്കോ നമുക്ക് കേട്ടങ്ങ് ആസ്വദിക്കാം ഞങ്ങൾ വിട്ട വള്ളി പ്രശ്നമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പ്രശ്നമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓടാൻ നിൽക്കരുത് ഏ ില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്ന ബൈബിൾ വചനങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വായിക്കണം പറ്റോ എന്റെ വെല്ലുവിളി ഒന്നും നടത്തരുത് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റും എനിക്ക് അതിനേക്കാളും സുഖമാണ് വായിക്കാൻ അപ്പൊ പിന്നെ ഈ അച്ഛൻ ആ അച്ഛൻ കുഞ്ഞെന്തിനാ അത് പ്രശ്നമാണ് അച്ഛൻ കുഞ്ഞല്ലോ അതല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ട് വായിപ്പിക്കാൻ നിക്കണ്ട അങ്ങനെയുള്ള കുറെ സംഭവങ്ങളുണ്ട് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അല്ല അല്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ പോകണ്ട ഞാന് ഇവരുടെ മലയാള പരിഭാഷ കുറാൻ എന്റെ അടുത്ത് എം എം അക്ബറിന് നിച്ച് ഓഫ് ട്രൂത്തിന്റെയും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഡി സി ബുക്സിൽ നിന്ന് യു എ റൌഫ് പിന്നെ ഇതുപോലെ കുറച്ച് മൗലവിമാര് ചേർത്ത് ഇറക്കി രണ്ട് ഖുറാനും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതില് തലയുടെ മേളിൽ കൂടാണോ ഊതിയതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് വായിച്ചേ പ്ലീസ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ആണ്ട ഞാൻ എടുത്ത് വായിക്കാം ഞാനൊന്ന് ഇത് നമ്മളാരും പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കും അവര് തന്നെ ഇവരുടെ പണ്ഡിതന്മാര് തന്നെ ഒരു സെക്കൻഡ് എനിക്കൊരു കോള് വന്നേക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് അങ്ങ് കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്തോ പറ്റി ആരുടെ സൗണ്ട് പോയെ കേൾക്കുന്നില്ല ആരാ വായിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരായിരുന്നു ഗിവർ ബ്രദർ ബ്രദർ അത്യുബ്രദറിന്റെ മൈക്കിനെ മുഹമ്മദിന്റെ ജിന്ന പിടിച്ചെന്തോ ബുക്ക് എടുക്കുമായിരിക്കും ഓ നാസ് പോയി എനിക്കൊരു കോള് വന്നോണ്ടാണ് കറക്റ്റ് സമയത്ത് അച്ഛാ പോയോ നാസ് ഒരു ജിന്നിനെ ഇറക്കി വിട്ടേച്ച് നാസ് പോയി എന്നാലും ഞാന് ഒന്ന് വായിക്കാം
അത് നിങ്ങൾ കേട്ടോണേ അറുപത്തിയാറിന്റെ പന്ത്രണ്ട് ഇമ്രാന്റെ പുത്രി മറീമിനെയും ഉദാഹരണമായി എടുത്തു കാണിക്കുന്നു അവർ തന്റെ ഗുഹ്യസ്ഥാനം കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു അപ്പോൾ നാം അതിൽ നമ്മളിൽ നിന്നുള്ള ആത്മാവിനെ ഊതി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവർ തന്റെ ഗുഹ്യസ്ഥാനം കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു അപ്പോൾ നാം അതിൽ നമ്മിൽ നിന്നുള്ള ആത്മാവിനെ ഊതി നമ്മിൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അള്ളാഹുനെയാണ് ഇവിടെ സൂറ അറുപ പത്തൊമ്പതില് പറയുന്നത് ആത്മാവ് എന്ന് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജബ്രീലിനെയാണ് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ അതും കൂടെ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം സൂറ പത്തൊൻപതിന്റെ പതിനേഴ് പതിനേഴാണോ ഇരുപത്തിനാലാണോ ഒന്ന് ഒന്ന് എടുത്തോട്ടെ തെളിവ് വായിക്കാം പത്തൊമ്പതിന്റെ പതിനേഴ് പതിനാറും പതിനേഴും കൂടെ വായിക്കാം ഈ വേദപുസ്തകത്തിൽ മറീമിന്റെ കാര്യം വിവരിക്കുക അവർ തന്റെ സ്വന്തക്കാരിൽ നിന്നകലെ കിഴക്കൊരിടത്ത് കഴിഞ്ഞുകൂടിയ കാലം പതിനേഴാം താഴത്ത് സ്വന്തക്കാരിൽ നിന്ന് നിന്ന് ഒളിഞ്ഞിരിക്കാൻ അവൾക്കൊരു മറയുണ്ടാക്കി അപ്പോൾ നാം നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ മറീമിന്റെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചു ആത്മാവ് അല്ല അടുത്തേക്ക് അയച്ചു ആത്മാവ് ബ്രാക്കറ്റിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ ജബ്രിയിൽ അവരുടെ മുമ്പിൽ തികഞ്ഞ മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനായി അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് നാം നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ മറിവിന്റെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചു എന്നിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത് പറയുന്നത് ജബ്രിയിൽ അവരുടെ തികഞ്ഞ മനുഷ്യ മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ആത്മാവിനെ ഇവിടെ ജബ്രിയിലായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ സൂറ അറുപത്തി ആറിന്റെ പന്ത്രണ്ടില് പറയുന്നത് നാം നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ നിന്ന് അതിൽ ഊതി എന്നാണ് അപ്പൊ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ജബ്രിയിലാണെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഈ ജബ്രിയിലിനെ അതിൽ ഊതി എന്ന് പറയുന്നു മറീമിന്റെ അപ്പൊ മറീമിന്റെ അതിൽ നിന്ന് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് അതാണ് എനിക്ക് അറിയാൻ മേലാത്തത് എന്താണെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാവോ ഭായി കേട്ടായിരുന്നോ ഞാനൊരു റഫറൻസ് തന്നല്ലോ മാത്യു അത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ രണ്ട് സംഭവങ്ങളാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത് അതായത് ഫർദ എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം അത് ഒരു എന്താ ഒരു അറേബ്യൻ ടോക്ക് ആണ് അത് വ്യഭിചാരത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക അതായത് നഗ്നതയെ സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് പ്രദർശിപ്പിക്കാതിരിക്കുക എന്റെ പൊന്ന് സാറ് തെളിവ് പറ ഫർജ എന്നുള്ള എന്റെ നഗ്നതയെ സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള തെളിവ് പറ ഇപ്പൊ മാത്യു ഇവിടെ മാത്യു എവരെ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറയൂ ഒന്നിലും സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്കുക അപ്പോ അവിടെ ഒരു ഉപദേശം നിർത്തിയ ഓക്കെ അപ്പോ ആ വചനത്തിൽ തന്നെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അവിടെ ആ നഗ്നത സൂക്ഷിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ആ നഗ്നതയിൽ ഊതി എന്ന് പറയുന്നില്ല അവളിൽ ഊതി അത് വ്യക്തമായിട്ട് ഇരുപത്തൊന്നിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിലെ പറയുന്നുണ്ട് അവളിൽ ഊതി എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ഇപ്പോ നിങ്ങൾ ആ ഒരു വാക്കിനെ വാക്കിനെ എടുത്തിട്ട് വേറെ എവിടെയും കാണാത്തത് പോലെ അതിനപ്പുറം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബൈബിളിൽ അതെല്ലാം മറച്ചു വെച്ചിട്ട് ഖുറാനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം മാത്യു അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്കെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ആ വലിയ പ്രസംഗം നടത്തേണ്ട കാര്യമില്ല അതിനപ്പുറം നിങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ ഓക്കെ അപ്പോ ഇവിടെ ആ എന്താണ് തന്റെ നഗ്നത അല്ലെങ്കിൽ ഗുഹ്യഭാവം സൂക്ഷിച്ച് ജീവിച്ച ആ വ്യക്തിയെ അവിടെ എന്താണ് അള്ളാഹ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതിനപ്പുറം ആത്മാവിനെ ഊതിയ കാര്യവും പറയുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ട് ആ നഗ്നതയിലാണ് ഊതിയതെന്ന് നിങ്ങൾ അങ്ങ് വരുത്തി തീർക്കുകയാണ് ഇവിടെ അവിടെ അങ്ങനെ അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല അതിന്റെ ഡിക്ഷണറി കാണിച്ച അറബിക് ഡിക്ഷണറി കാണിച്ച പറഞ്ഞാടെ അർത്ഥം അറബിക് ഡിക്ഷണറി കാണുന്നില്ല കാണുന്നില്ല പെട്ടെന്നാണ് ആ ലിങ്ക് ഇട്ടാ മതി ആ ലിങ്ക് ഇട്ടാ മതി ഫർജ എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥത്തിന്റെ അതിന്റെ ഒരു ലിങ്ക് മേളിലെന്ന് പ്ലീസ് നെഹാസ് ഭായി അല്ലെങ്കിൽ ഇട്ടാലും മതി 
അതൊന്ന് കാണിച്ച് കാണിച്ച് നിങ്ങൾ വെളുപ്പ് എന്തോ പെയിന്റ് പോകുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയണമല്ലോ ഒരു പെയിന്റ് പോകുന്നില്ല അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടോ എവിടെ വാഴ്ത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആ ആത്മാവിനെ ഊതിയ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടും കൂടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് അതിൽ ഒരു ഇതിനകത്ത് ഒരു വാക്ക് കിടപ്പുണ്ട് ഫർജഹ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് കിടപ്പുണ്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം ഫർജഹയില് ഊതി എന്നാണ് അതിനകത്ത് കിടക്കുന്നത് വളരെ വ്യക്തമാണ് ഈ ഫർജഹ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മുകളിൽ നിന്ന് ഊതി അവിടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ പൊന്ന് ചങ്ങാതി അതിന്റെ ആ ഒരു ഫർജഹയുടെ ഒരു അർത്ഥം നിങ്ങൾ അറബിക്കിന്റെ അതിന്റെ ഒരു ഡിക്ഷണറി ഒന്ന് എടുത്ത് കാണിച്ച് ഗിബോർ ബർദ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്നും നമ്മുടെ ടി വിയില് ഡോക്ടർമാരൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാക്കാണ് ഫർജഹ കാരണം എന്താണ് സ്ത്രീ സംഭവം അല്ലാതെ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോ വന്ന് എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്ന് പോലും ഞാൻ കേട്ടില്ല ഈ സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ സംസാരിക്കട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമുക്ക് എവിഡൻസ് ചോദിക്കാം നാസ് ബൈ മറ്റിപ്പോ മാത്യു ബ്രദർ ആണോ ഗിബോർ ബ്രദർ ആരും ചോദിച്ചിരുന്നു ഓക്കെ അതിന് ആൻസർ ചെയ്തേ അതെ മാത്യു ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു ആ ആയത്തില് എന്താണ് മറിയം ബീവിയുടെ പരിശുദ്ധിയെ വാഴ്ത്തിയിട്ട് ആ ആത്മാവിനെ ഊതിയ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ഇത് അവിടെ മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് ആ ഒരു വാക്ക് വെച്ചിട്ട് പരിശുദ്ധിയെ എന്താണ് കാത്തു സൂക്ഷിച്ച എങ്ങനെയാണ് അവിടെ എന്താ ഫർജഹ എന്താ നിങ്ങൾ ഗുഹിയ ഭാഗം കാത്തു സൂക്ഷിച്ചവളെന്നാണ് അവിടെ പരിശുദ്ധിയെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചതിന് കഴിയട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ പോയിന്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മൊത്തം ക്ലാസ് ആവും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും അതെ അവിടെ മറിയം ബീവിയുടെ പരിശുദ്ധിയെ വാഴ്ത്തിയതിന് ശേഷം അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എന്താ ആ ആത്മാവിൽ നിന്ന് ഊതി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ രണ്ട് വചനം ഒറ്റ ഒറ്റ സെക്കൻഡ് ഒറ്റ സെക്കൻഡ് സംസാരിച്ചോളൂ ഞാൻ ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ വക മറിയം ബീവിയുടെ പരിശുദ്ധിയെ വാഴ്ത്തുന്നുണ്ട് അതിനപ്പുറം ഈ ആത്മാവിന്റെ ഊതിയ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് സംസാരിച്ചു സംസാരിച്ചു ആരാ കൗണ്ടർ ചെയ്യുന്നത് മാത്യു ബ്രദർ ആണോ ഗിബോർ ബ്രദർ ആണോ അല്ല ഞാനതല്ല പറഞ്ഞ നഹാസ് ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഒന്ന് ക്ലാരിറ്റി ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നഹാസ് ഒന്ന് വായിക്കാ ആദ്യം ഒന്ന് വായിച്ചു ഈ ഫർജഹ 
എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്തുവാണ് മലയാളത്തിൽ ചോദിക്കുന്നത് ഫർജഹ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥമാണ് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് ഇന്ന് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാവോ അത് എന്താ ഗുഹ്യഭാഗം എന്നാണ് നഗ്നത യോനി എന്നൊക്കെ പറയും അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോ നമ്മുടെ ടി വി പറയുന്നില്ല ഒരു ശാരീരിക ഹലോ ആ ഒരു അവയവത്തിൽ ഊതി എന്നല്ലേ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഗുഹ്യ ഭാഗത്തില് ഊതി എന്നല്ലേ അവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇതിനെ വിളിപ്പിക്കുന്നത് കാത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഒരാള് വന്ന് ഒരാളുടെ തുണി പൊക്കി അവിടെ ഊതുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെന്ത് പരിശുദ്ധിയാ ഉള്ളത് നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് എന്താ അതിനകത്ത് ന്യായീകരണം പറയുന്നത് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ഒരാള് വന്നിട്ട് ഒരു സ്ത്രീയുടെ മുണ്ട് പൊക്കിയിട്ട് അവളുടെ ഗുഹ്യ സ്ഥാനത്ത് ഊതുക ചെയ്യണ്ട വേറെ ഒന്നുമില്ല നഹാസ് ബ്രദർ ഒരാളല്ലേ ഉള്ളു ഇനി അദ്ദേഹത്തിന് അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായല്ലോ നമുക്ക് അത്തരം വാക്കുകൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യണ്ട നമുക്ക് ഒരു ആശയതലത്തില് നമുക്ക് ഫർജ് എന്നുള്ള എന്റെ യഥാർത്ഥ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗുഹ്യം എന്ന് അദ്ദേഹം അവിടെ മുമ്പ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ നമുക്ക് പോകാം അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ചേർച്ച കാരണം അദ്ദേഹം തന്നെ എന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്ക് ആ വേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു നല്ലത് സകല വിശ്വാസികളോടുള്ള ഉപദേശമാണ് കാരണം വ്യഭിചാരത്തിൽ നിന്ന് കാത്ത് രക്ഷിക്കാൻ എന്താണ് നിങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഗുഹ്യഭാഗങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് അതോടുകൂടി ജിബ്രിയിൽ തന്നെ ഒരാ ഒരു ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഗുഹ്യഭാഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പർജയൽ ഊതിയിട്ട് നമ്മളോട് ഉപദേശിക്കേണ്ട കാര്യം എന്തുവാ നിങ്ങൾ ഇത് സൂക്ഷിക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ ഊതും അതിനകത്ത് എന്താ ലോജിക്ക് ഉള്ളത് നിങ്ങൾ എന്റെ പൊന്നു ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്ക് ഇത് ഖുറാന്റെ അധ്യാപനമാണ് ഓരോ വിശ്വാസിയോടുള്ള അധ്യാപനമാണ് നിങ്ങൾ വ്യഭിചാരത്തിൽ നിന്ന് അതൊരു അറേബ്യൻ ടോക്കാണ് നിങ്ങൾ ഗുഹ്യ ഭാഗത്ത് സൂക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതുപോലെ അതുപോലെയുള്ള തെറ്റുകുറ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് അതായത് ആ വ്യഭിചാരം ആ നഗ്നതാ പ്രദർശനം അങ്ങനെയുള്ള തെറ്റുകുറ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് രാവിലെ രാവിലെ വൈകിട്ടും പറയും സൂക്ഷിക്കണം നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുക എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പറയാൻ സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിൽ വിട്ടിത്തരം പറയുന്ന ഖുറാനിലുള്ള ഉപദേശമാണ് അത് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു എന്താണ് ആശയം ആശയം വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു വാക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് അവിടെ ഇങ്ങനെ ആ വ്യഭിചാരത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണമെന്നും നഗ്നത പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണമെന്നും ഒക്കെ ഈ ഒരു വാക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് അവിടെ എന്താണ് ഉപദേശിക്കുന്നത് താങ്കളോട് ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ ഒരു ഫർജയില് ജിബ്രിയിൽ വന്ന് ഊതി ഇതിനകത്ത് എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വ്യഭിചാരത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ മാറി നിൽക്കണം അതായത് ജിബ്രിയിൽ ഹിംസെൽഫ് പുള്ളിക്കാരൻ മിരിയം ബേവിയുടെ ഫർജഹേൽ ഊതി ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്താ പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ വ്യചാരത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണോ എന്ത് നിങ്ങൾ ഈ നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഈ സാധനം എവിടെ നിന്നാ നിങ്ങൾ എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ ഏത് പെയിന്റാ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഒരു കളർ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന് അടിച്ച അതിനനുസരിച്ച് അടിക്കാൻ പറ്റും മിറിയം ബീബിയുടെ ഫർജഹേൽ ഊതി എന്ന് ഇതിൽ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്നു വ്യഭിചാരത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക നിങ്ങൾ എവിടെ ഈ സാധനം കൊണ്ടുവന്നേ ഖുറാനിൽ എന്താ അധ്യാപനം അതിനകത്ത് വരേണ്ടത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എന്തോ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ആരുടെ ഊതാൻ പാടില്ലേ നമ്മളെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഊതിക്കൊണ്ട് കിടക്കുകയാണ് അതെ പെണ്ണുങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ പറയാണ് ഞാൻ ഭാര്യയോട് പറയാ എടി നിന്റെ ഫർജക സൂക്ഷിച്ചോ നിന്റെ ഫർജ സൂക്ഷിക്കോ മിരിയാ മിരിയാ ബേബിയുടെ ഫർജയിൽ ജിബ്രിയിൽ ഊതി അതുകൊണ്ട് നീ സൂക്ഷിച്ചോ എന്ന് ഞാൻ പറയണോ അല്ലെ എന്റെ മക്കളോട് പറയണോ അപ്പൊ പിള്ളേരോട് പറയണോ വാട്ട് യു ആർ തിങ്കിങ് നിങ്ങളുടെ ചിന്ത എന്താണ് എനിക്കത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല നിങ്ങളൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയും ഇത് രണ്ടും രണ്ടുമായിട്ട് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യരുതേ പ്ലീസ് കഴിഞ്ഞ ആദ്യം പറയുന്നതൊന്ന് സമാധാനത്തിലേക്ക് കേൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ ഇവിടെ ഖുറാന്റെ ഉപദേശമുണ്ട് നിങ്ങൾ വ്യഭിചാരത്തെ സമീപിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നഗ്നതാ പ്രദർശനം നടത്തരുതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടും യോജിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ നഗ്നതയെ സൂക്ഷിക്കണം അതായത് ഗുഹ്യ ഭാഗങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കണം എന്നുള്ള ഉപദേശം എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും ഖുറാൻ മുഖേന ദൈവം തരുന്നുണ്ട് ഈ വിശ്വാസത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഉപദേശത്തെ അല്ല
കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഒരു ആയത്തിന് വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ പകുതി മുറിച്ചിട്ട് ഒരൊറ്റ വാക്കെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒന്നാക്കി കാണാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത് രണ്ടും രണ്ട് സംഭവങ്ങളാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് മുഹമ്മ അള്ളാഹു അവിടെ മറിയം ദേവിയുടെ പരിശുദ്ധിയെ വാഴ്ത്തുന്നതിനൊപ്പം അനുഗ്രഹിച്ച കാര്യം കൂടെ ചേർത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഇതിനെയാണ് നിങ്ങൾ മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് മറ്റൊരു രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ട് ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിനപ്പുറം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു ലൂതിയ കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയ ഏതെങ്കിലും തഫ്സീർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്ത് വെച്ച് വായിച്ചിട്ട് പറയാം ഇത് അതൊന്നും കാണിക്കാതെ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് സോ സോറി കാരണം നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കണം അത് ചെയ്യണം പക്ഷെ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് മറിയം ബേബി അത് സൂക്ഷിച്ചില്ല ജിബ്രിയിൽ വന്നപ്പം ഇത് ഊതാൻ വേണ്ടി തുറന്നു കൊടുത്തു അവര് വാക്ക് അവര് എന്തു നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നേ സൂക്ഷിക്കണം പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ജിബ്രിയിൽ കൊടുത്തുന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് മൗണ്ടൻ നിനക്ക് മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ വക ഒരു ഉപദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു ആജ്ഞ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ശിരസ വഹിച്ച കാര്യം അവിടെ മനസ്സിലായില്ലോട്ട് ജിബ്രിയിൽ വന്നപ്പോ ഇത് തുറന്നു കൊടുത്തതിന്റെ കാരണം എന്തുവാ ദൈവം പറഞ്ഞു അതിനാണ് ഞാൻ തെളിവ് ചോദിച്ചത് എവിടെ തുറന്നു കൊടുത്തെന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എവിടെ ഇത് ഊതിയത് എവിടെ ഊതിയത് എവിടെ ഊതിയത് എവിടെ നിങ്ങൾ വിട്ടുപോകും അംഗീകരിക്കാൻ മടിയാണല്ലോ എന്നാൽ ഈ ഒത്തിരി നല്ല എന്താണ് വചനങ്ങളുള്ള പുസ്തകങ്ങളാണ് കയ്യിലിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പിന്നും വേണ്ടില്ലായിരുന്നു അതിനപ്പുറം എഴുതി വെച്ചത് വായിച്ച് വിശ്വസിച്ച് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ചോദ്യം ഇത്ര നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് അത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പരിശുദ്ധിയെ വാഴ്ത്തുകയും അനുഗ്രഹം കൊടുത്തതും ഒരൊറ്റ ആയത്തിലാണത് അല്ല അല്ല നഗാസ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഗുഹ്യ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക പ്രൈവറ്റ് പാർട്ട് ആണല്ലോ അത് ശരീരത്തിൽ ഏത് പാർട്ടിനെയാണ് പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചത് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യോനിയാണ് മറ്റ് പുരുഷന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുരുഷന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താ ഊതിയത് അവിടെയാണോ ഈ പറഞ്ഞ പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടിലാണോ ഊതിയത് അല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എന്താ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകാത്ത എന്താ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഖുറാന്റെ വചനവും വെച്ചിട്ടോ തഫ്സീർ വെച്ചിട്ടോ വചനം ഇത് എന്താണ് സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ എവിടെയും എഴുതിയിട്ടില്ല അത് മലയാള ഭാഷയുടെ പരിമിതി കൊണ്ട് രണ്ട് വചനങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നതാ അങ്ങനെ ഒരു പണ്ഡിതന്മാരും അങ്ങനെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഭർജി രോധി എന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം ഒരു പണ്ഡിതനും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇനിയിപ്പം പുള്ളിയെ വെച്ച് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല പുള്ളിക്ക് അത്രയും ഒരു നോളജ് ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളി ഇങ്ങനെ വെറുതെ വട്ട് വട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എത്ര എവിഡൻസ് നമ്മുടെ ആയിരക്കണക്കിന്റെ എവിഡൻസ് ഖുറാനിൽ നിന്നും തഫ്സീർ നിന്നും അവരുടെ ഇതിനാ എല്ലാ സീറയിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഉണ്ട് ഇനിയിപ്പൊ അതിന് എടുത്തു വെച്ചിട്ട് പുള്ളിയെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട കാര്യം അതിന് ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ അതേക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ തർക്കിക്കണ്ട ഇവിടെ നഹാസ് ബ്രദർ പറഞ്ഞത് അത് അവിടെ നിന്നൊരു പഴഞ്ചൊല്ലായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് നഹാസ് ബ്രദർ ഇപ്പം തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞു ഇപ്പം നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ ഒരു അർത്ഥം ഒരു ഭാഷ ശൈലി എന്നാ പറഞ്ഞത് ഒരു ഭാഷ ആയിക്കോട്ടെ അത് തന്നെ ഭാഷാ ശൈലി ഓക്കെ അതൊരു ഭാഷാ ശൈലിയാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ അതായത് ഇവിടെ മാത്യു ബ്രദറും അതുപോലെ ഗിബറും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഖുറാനിലെ ഒരു അർത്ഥം എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നതിനുള്ള യാതൊരു അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല അതിന്റെ തപ്സിർ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ പോലും കിട്ടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഈ അറുപത്തി ആറിന്റെ ഇപ്പൊ നമുക്കിവിടെ തർക്കിക്കണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ തപ്സീറിലൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് നഹാസ് ബ്രദർ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ നമുക്കിവിടെ തപ്സീർ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇബിൻക്ക് അതിന്റെ തപ്സീറാണ് ഞാൻ അതിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ ഡി പി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം ഇബിൻക്ക് അതിന്റെ തപ്സീറാണ് അത് ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വായിക്കാം ആൻഡ് വി ബ്രീത്ത് ഇൻ ടു ഈച്ച് ബ്രാക്കറ്റില് കൊടുത്തിരിക്കുന്
Allah commanded him to blow into a gap of her garment and that breath went into her womb through her private part. This is how Isa was conceived. This is why Allah said here. That is why Allah said that Jibreel ne, uh, Allahu Jibreel ne, uh, Malage Aita, uh, Marimende Adteke Aichu. Uh, that Uru Yella Arta Tilum, Uru Manishinde Rubatile, Marimende Adteke one no. And that, uh, and then, he was threatened the Vidavilude, um, uh, Vidavileke, Udan, Allahu, uh, Kalpicha, Noda Kalpicha, the Jebril Noda, Kalpicho, either private part lake, what a Valar Kurthamata and a Kurta Rundi Noki called private part lake. I'm an Yamanavaika, I'm an Yamanavaika, either Imane de Magalaya, Maria, Avaruda Garba Patrat and Deshuddi Katu, Yenal, Nam Adileke. Idea Garba Vatra Tedeshudigatu, and Nal Nam Adileke Namude Atma Vilinum Gibril Malakuari Avaluda Vastra Tinde Vidavilude Udi Deva Tinde E. Pravarti Avaluda Garba Patra Tedetu game Aval Isa E. Garban Deriki in Chidu Vastra Tinde Vidavilude Garba Vatra Tedeke and the Lamkum and Slagangaria. Into the private part, uh, her private part. I'm going to go to the oral insemination. Be the to It's an absolute contact. Nagas or Nilan Lorne, for Pony Valillo. Then I am Bolton. Any good one, and don't the number of the Arabi one is in Mara Maroon, and you get a In Matthew Brother is in the room with the Matthew Brother in the Terraki Larando, Nanaram, our Jamal and Varana Victi, our Endo Varans are weekend on the Rio. E. Kuranum, Bible, E. Namada, E. Translation Jay in the Sametha, actual title of word, I wonder, I problem on the other chat on the Garna Varana, Oro Bashagulum, Varshang Lola, Edith Tana, the Evolva, and the Aksharangal, other than the diacritical marks. Is Elam Valarida, Adam Arabic evolved and Edesha Ireti Urunur worshiped the food led to the Garnorna, Arabi Vasha, Eshikustun, Umbu, and the Garnorna, Muiram, very foody than another, out of Bible, Kritiva, Arabi Arian, Arabi Vashagar, and the Varal Kritima did the Runda. But she the Haran Mutan even the Pum, Padinara consonants they have learned. Padinara consonants in Orna. For Padana Aksharangal Matram, Adana Deer Kamo, a metal and diacritical master, Unular. Adan, E. Birmingham manuscript, E. Top manuscript, Mild manuscript, Sana manuscript, Ella. Everything doesn't have any diacritical marks. Adalla Vedan the border later on. Later on. About Jamal out in the Mati brother, any kind of banner and ever busy and then Paranand. Namaskar. <laughs> 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 Taganyam Manishrupu Vanna A Manishin. For the hell Udi in the Varnu, a private part on the Eli constant in the Blue Wiken on the English, let of ceremony take another. Ashayano, would you doubt you wake another jar? 
ഖദീജയുടെ കേസിൽ ഖദീജ പറഞ്ഞത് നല്ല മലക്കാണെങ്കിൽ തുണി പൊക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ മലക്ക് ഓടിപ്പോവും അങ്ങനെയാണ് ഖദീജ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ മുഹമ്മദിനെ മുഹമ്മദ് വന്നില്ലേ അപ്പൊ മുഹമ്മദിനെ ഈ മനുഷ്യനെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ മലക്കിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഖദീജയ്ക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയത് എങ്ങനെയാ ഖദീജ നല്ല മലക്കാണെങ്കിൽ തുണി പൊക്കിയാൽ ഓടിപ്പോ പൊട്ട മലക്കാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷാദാനിക മലക്കാണെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും എന്നിട്ട് തുണി പൊക്കിയപ്പ് ആ മലക്ക് ഓടിപ്പോയി അപ്പൊ പ്രൂഫായി ദാറ്റ് ഇത് നല്ല മലക്കാണെന്ന് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ഫർജഹ കാണുമ്പോ എന്തുകൊണ്ട് ആ നല്ല മലക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോയില്ല ഓടിപ്പോവാതെ അതിലേക്ക് നോക്കിന്ന് ഊതി അപ്പൊ അത് നല്ല മലക്കാണോ അതോ ശാതാനിക മലക്കാണോ എന്നാണ് നഹാസിനോട് എന്റെ ചോദ്യം നഹാസ് പോയി 